muito popular. Um dos meus costumes na vida é sempre assistir uns filmes antigos no cinema. Ah, esse é o cinema local, bem pertinho da minha casa. Eu, no Halloween eles vão passar aqui as poucas poucas né, provavelmente que eu vou assistir. É baratinho. Ah, e hoje o que eles estão mostrando é o que eles chamam de Down in Front. E hoje eles vão é, mostrar o filme. São Lawrence House Massacre 2, eles estão fazendo continuações da outra. É isso que eu tive aqui, está passando Jaws The Revenge, que é o quarto filme da série do Jaws. E eles fazem aqui, eles fazem o Comedy Riffing, que eles chamam de Comedy Riffing. Normalmente eles ficam famosos como Riff Tracks, tem um grupo de três comediantes fazendo coisas tá muito engraçadas. E aqui a gente pode também beber, a gente pode... É, Assistir o filme não só comer pipoca, pode tomar café e também pode comer cerveja. E, só que a cerveja não vende aqui, a cerveja vende atrás do que eu tinha falado. Eu procurei essa palavra e sabe que é o Comedy Riffing. Então, Riffing, uh, The World's Worst Movies. É sempre o Riffing está associado a filme trash ou filmes de baixa qualidade ou filmes que são tão ruins que são, chegam a ser engraçados. Estamos fazendo riffing com todo tipo de filme hoje em dia. O termo riffing se refere a um monólogo ou comentário de humor feito de maneira improvisada em cima de um tópico. O riffing feito com base em filmes ficou popularizado no programa de TV Mystery Science Theater 3000. Nesse programa ficavam três personagens vendo um filme e fazendo piada em cima da ação do filme. Com o fim do programa, foi criado o Riff Tracks, que é uma faixa de áudio gravada com os comentários no estilo riffing, que fica disponível para ser feito um download e ser ouvido em sincronia com o filme que está sendo feito o riffing. Com a popularização do riffing, isso foi trazido para o cinema, e aí eles geralmente chamam isso de Down in Front, que quer dizer... Ei rapaz, se abaixa aí que tu tá na minha frente. O Down in Front no cinema são três pessoas que ficam na fileira da frente fazendo comentários no estilo riffing pra galera rir. Enfim, eu vou lá pegar minha cerveja, vou lá minha caminhada daqui até lá. A gente vai aqui, circula. Parei daqui, isso aqui é um, um, um brick. Eles chamam de Red Brick uh, House. É, não sei por que eles chamam, porque tem o Red Brick, né? Que são os tijolos é, vermelhinhos. Mas está tudo pintado. Ah, vou filmar todinho a experiência. Né? Já que os meus vídeos falam, às vezes, um pouco. Né? Então, ultimamente tem falado muito de política. E isso tem, acho que é um pouco chato, às vezes, também, todo mundo está falando de política. Então, uma doença desgraçada. Mas é a parte mais interessante que é. Da minha rotina aqui, ah, eu vou mostrar lá. É um código.
Eu ter falado com uh, aquele cara, eu não esqueci o nome, Terry, Larry, eu não sei. Hey, honey, what are you doing there? Do you wanna go? You want? Hello! Alright, nice to meet you. Uh, e porque eu falei que estava indo ver o filme e eu perguntei a ele se ele sabia o que era riffing. E ele disse que não conhecia a palavra, ele ficou assim, assim, não entendeu porque ele não conhece a palavra, então quando a gente não conhece uma palavra, a gente. Não consegue entender. Eu... Aí eu escrevi para ele a palavra Riff, riff Tracks. Perguntei se ele sabia, ele disse não sabia. Então, não é uma palavra. Até aqui, por aqui, não é comum, mas quem conhece esse tipo de. de... esse estilo de comentar é, filmes, riffing, está acostumado com essas palavras. Riffing, Riff Tracks. Ou seja, não é uma palavra muito comum, muito popular, nem aqui mesmo, nem entre os falantes é, da língua. Imagina assim, pra... Enfim, vou entrar e ver se eu curto a minha noite sem, ok? Eu vou mostrar um pouquinho aqui dentro como é que é, onde a gente espera. As meninas que estão falando aqui, sentadas. Obviamente a galera aqui é bastante é, LGBT friendly, né? Simpatizantes, eu me sinto bem aqui, graças a Deus. Aqui está é o que vocês se chamam de lobby. Vocês esse, são trilhas de filmes. Você pode comprar tudo aqui se vem, se quiser ficar mais um É um cinema no tipo assim, vintage, coisa mais antiga. Aqui, aqui, aqui. Não sinto muito bem aqui, para chamar cinema local. A gente tinha um cinema local né? no Tennessee, em Nashville. Eu fui com o Adam algumas vezes. A gente assistiu uns filmes antigos, pop, né? só arrastava ele com esses. Mas é isso, mas ficou no passado agora. Eu estou aqui, né? Né? com meu velho hábito, que assisti velhos filmes. E é isso, vamos embora.